എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പിയും ആയിട്ടുള്ള കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ട് വരാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഷെയ്പ്പൊക്കെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കുഴലപ്പത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകിയത് ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഈ അരച്ച കൂട്ടിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുഴലപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടി ചൂടാക്കിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഴലപ്പം ശരിയാകുകയുള്ളൂ ഇത് അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് ഇതുപോലെ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അരിപ്പൊടി വറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ കളർ മാറാത്ത രീതിയിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരും ഈ ചൂടായ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഈ തിളച്ച് വന്ന വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അളവിൽ കുറച്ചങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റം വരും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് തണുത്ത് വരണം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം കുഴലപ്പത്തിന് കുഴയ്ക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ചൂടൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം ചൂടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചൂടോടുകൂടെ കുഴച്ചാലേ നന്നായിട്ട് കുഴലപ്പം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ കുഴലപ്പത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടും കുഴലപ്പം ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഴലപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ കൂട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇത് പകുതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ മാവൊക്കെ അങ്ങ് ഉണങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മേക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പരത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് പണ്ടുള്ള അമ്മമാർ കപ്പളത്തിൻ്റെ തണ്ടിൽ വെച്ചോ കൈവിരളയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ കുഴലപ്പം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുഴലപ്
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൊഴലപ്പം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കുറച്ച് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മുട്ട ചേർക്കുന്ന വിധമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് പൊടിയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മുട്ടയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാനും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും വറുത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും മുട്ട ചേർത്തോ മുട്ട ചേർക്കാതെയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം